Okay, naanza kama ifuatavyo. Eh <coughs> jana niliishia eh, tulipokuwa tunaelezea kuhusu namna ya kuweza ku capture eh, areas possible areas za za supply and demand. E, unajua kwenye 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 chati ukianza kusema unazingatia kila kila sehemu price inapo ina, inaposhikiliwa eh unaweza ukajikuta chati inachafuka mistari mingi unless otherwise you are a scalper wale wazee wa quick in quick out lakini ni vizuri sana kuweza ku identify kwa usahi eh, possible areas of support na resistance eh, au sup, na ni really supply and demand zone eh toy hizi danza na USD JPY nadhani kama tulivyokuwa tunaangalia kule kwa kwa bwana magnet alivyokuwa anaonyesha nitaomba nitembee kwenye baadhi ya pea kama alivyo alivyokuwa anaelezea pale kama nitembee kwenye baadhi ya pea ambazo wamezielezea pale tuone eh, kunaweza linki inaweza ikapatikana mazingira gani hasa katika ile mazingira kuna price yuko naziona zinaonekana zipo kwenye 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 kwenye, kwenye support zingine zipo kwenye resistance okay <coughs> e, nadhani jana ni nitaeleza kwa ufupi tu kuhusu e, zone possible zone ambazo zinaonekana kwenye 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 euro SD e, najua jana niligusia kidogo kwa kuangalia hapa kwenye order book utakuja kwa na ukiangalia kwenye open orders kiangalia kwenye open orders e, utakuja kuona e, kama nilivyozungumza jana kwamba tunaangalia e, mazingira ambayo pending orders zitakuwa zimezidi above this level zitakuwa zimexidi 0.5 percentage e, kama inavyoonekana hapa sasa price tunavyozungumza iko maeneo haya kwa hiyo kama ipo maeneo haya maana yake maeneo haya tunategemea kwamba kuna e, kuna buy order nyingi sana mazingira haya. Kwa hiyo kama kuna buy order nyingi sana mazingira haya maana yake tuna expect kwamba price e, possible reversal inaweza ikafanyikia e, maeneo haya kwenye moja pointi 22. Ambapo ukija kwenye chart sasa ukija kwenye chart ukija kwenye chart hapa utaona kija kwenye chati nadhani chati yangu kila mtu anaiona kija kwenye chati kama inavyoonekana hapo utaona e, mazingira ambayo tunaweza tukapata hiyo price 200 e, 1.22 e, ni level hii hapa 1.22 ni mazingira haya hapa kwa hiyo kwa kesho e, ni vema sana kama ni kubai kuweza kusubiri mazingira haya kama price itafika maeneo haya kuona e, kunaweza kutokea reaction gani e, bu tuone ni pips ngapi ni pips kama ni pips almost kwenye 80 naweza kawa kendo ya day kabisa lakini pia ukija ukiangalia ukiangalia E, tukisema tuangalie e, area ambayo unaweza kuna possible kuna possible supply e, utakuja kuona e, utakuja kuona ni ni ni, ni kuanzia e, maeneo hapa 1.23 hapa utaona price inaonekana ime exceeds kuna kuna sell kuna sell orders za kutosha mazingira haya Utaona kuna prices zinaonekana e, zimexidi sehemu hapa kwa maana kuna position zimexidi sehemu hapa. E, kwa tayari na ashirio mbaya mazingira ndio possible area itakayokuwa ya supply. Sasa kama ni 1.23 ina maana ukija ukija kwenye chart yako sasa. Ukija kwenye chart yako
kuja kwenye chati hapa 1.23 inaonekana ni somewhere around eh somewhere around eh 23 somewhere around here. Kwa hiyo ni mazingira ambayo ipo 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 kwenye supply kwenye supply zone hapa. Kuna sehemu nilikuwa na, na jaribu kufuatilia kuangalia nikaja nikakuta hii price inaonekana itaendelea ku drop hapa. Kwa hiyo tayari kama ni 1.23 ni mazingira haya kwa mujibu wa oanda eh, order book zinavyo inaonekana hapa kuna position za kutosha hapa. 1.2287 unakuja kuona price eh, 1.23 iko maeneo haya karibu. Kwa tuna expect price ikipanda hapa eh, inaweza ikawa inaweza ikawa rejected unless as always to pick a stop point. Kwa maana kwamba price ijaribu kupanda kwenda juu kuzitata stop loss ziliko weko lakini kikubwa ni kuangalia tu kwa kesho eh, price ikifika E, level hii hapa inaweza ikareact vipi kama inaweza ikafanya breakout au inaweza ika 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 ika, ika tupa spike kendo alafu then iendelee e, kushuka kwa tutaangalia reversal signal e, kwa mujibu wa candlestick ambayo inaweza ika ikaonyesha nikihamia kwenye e, USD JPY Nikiamea kwenye USD JPY. Mm, USD JPY this one. Uh, Kiangalia kwenye USD JPY. USD JPY nayo pia tukianza na e, tukianza na, na na upande wa sell orders. Sell orders kama zinavyoonekana upande huu sio utakuja kuona eh, tunaangalia price level eh, order ambazo zitakuwa zimezidi above 0.5 level 0.5 level utakuja kuona ni mazingira haya hapa eh, ni mazingira ya kwenye price eh, 108.0 utakuja kuona kuna sell orders nyingi sana hizi hapa zinaonekana hapa lakini pia huku eh, tujajua kwa usiku huu kama orders zinaweza zikaongezeka za buy lakini inaonekana kuna sell orders nyingi sana kuliko za buy lakini pia tukiangalia upande wa pili utakuja kuona eh, kuna buy orders eh, kuna buy order nyingi sana kuanzia level eh, hii hapa kuanzia level na maana inaweza kwa kwenye 107.50 hapo kwa tukija kwenye MT4 kuweza ku identify hizo price kwa mujibu wa USD APY eh, utakuja kuona mia moja na nane hawa Tutakuja kuona 108 ni level hii hapa. Ni level hii hapa ambapo price inaonekana ipo hapa kwa hiyo ni kuangalia he, how price will react ki reach hii sehemu hapa. Nadhani kama tulivyokuwa tumechorewa na bwana na bwana na bwana magnet kule ile triangle ndani kuna trend line inaonekana imepita pale. Kwa hiyo ni kuangalia what will happen here once price reach 108 hapa lakini ukija upande wa pili maana yake tutakuja tunaangalia kwenye eh e, kunaonekana kuna buy orders kuna buy order nyingi sana mazingira haya kwenye mpaka 107 e, kwa hiyo pia ni kuangalia haya mazingira e, hii breakout ambayo inaweza ika happen e, below this trend line e, e, sije ikawa fake pia ni kuwa makini na kuangalia kwa maana kwamba ni beta kusubiri e, kama itafanya breakout then tuweze kusubiri test kwa sababu panaonekana pana buy order e, za kutosha kama mnavyoona hapa mpaka kwenye 107 kwa 
kuna mzigo wa wa wa, wa, wa orders zinaonekana hapo ambapo ukija kuitafuta 107 e, 107 inaonekana ni somewhere around here somewhere around here ndio inaonekana kuwa moja na saba. So tunaweza tuka expect kwamba maybe price e, inaweza ika, 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 ika sogea mazingira haya then ikaja either iende juu kama kutakuwa kuna nguvu ya kutosha au i drop hapa mpaka hapa labda ije ifanye tena retest. Kwa it's better to wait a retest here maana naona kama e, e, supply zone na supply zone na na, na 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 demand zipo karibu sana. Kwa hiyo nisemwe kwa makini sije kapiga fake breakout unajua huko tu wameingilia maeneo haya pa half price na rui tena juu ya ngoma mambo mengine tena hayo. Lakini pia nikija nikiangalia pea gani nyingine. Nikija nikiangalia mm, nikija nikiangalia Nikija nikaangalia pia kama kama eh eh hapa nichagua GBP USD Pia kama GBP USD eh hii inaonekana ipo kwenye 1 1.404 sio sasa mazingira haya mpaka price ina close inaonekana tayari palishakuwa na e, inaonekana tayari palishakuwa na palishakuwa na e, na buy orders nyingi sana maeneo haya kwenye one e, kwenye one kwenye one fort e, kitu ambacho naweza nika nikakizungumzia nika sana ni kwamba e, e, hizi round round number huwa zinaangaliwa sana kuliko namba za katikati katikati hizi Nakuja kuona mazingira ambayo orders zinaonekana sana kama hapa napo pia unaona kwenye 1.41 panaonekana pana e, pana order za kutosha ukija kuangalia hata kwenye pana buy za kutosha lakini pia ukija kuangalia upande wa, wa sell pia utakuja kuona kuna opposite order ambazo ni kama zime almost kama zina balance e, tofauti na hapa hapa inaonekana pana buy orders nyingi sana kwa kwa sasa hivi hapa e, ni kwamba E, nikirudi kwenye chat nikiangalia pia kama e, euro US, I mean GBP USD Kiangalia pia kama GBP USD e, Kiangalia kama pia kama GBP USD e, inaonekana mazingira ilipo niweke let me put a uh, time frame and see what is happening there. Eh utakuja kuona eh, demand zone inaonekana hapa kama kuna position nyingi sana za buy zipo mazingira haya. Pia nyingi sana za buy zinaonekana zipo mazingira haya 1.40. Right? So let's see what will happen here. Eh hasa kwa kuangalia reversal candlestick ambazo zinaweza zikatengenezeka mazingira hayo lakini pia e, tukiangalia upande wa juu ni 1.41 ambapo inaonekana ni possible area ambayo itakuwa ni ya supply kwa maana kuna position pale za za sell na za buy pia so itategemea mpaka muda price inafika hiyo level e, kunaweza kukawa kuna e, kuna market sentiment ya namna gani kulingana na zewe watu ambao wana wana, 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 wana perceive market e, kwa kwa mazingira hayo ni kwamba e, 1.41 eh, inaonekana kuwa ni mazingira haya hapa. Eh, inaweza ikawa ni tunataka itemwa the possible area ambayo ni supply. Kwa hiyo ni kusubiri either price hapa itaonyesha reaction gani au ikifika hapa E, na nadhani kwa namna ambayo nimeonyesha kuweza ku identify possible area za, za supply na demand utakuja kuona ni kuangalia sema ambayo inaonekana ina position nyingine i mean ina order nyingi ina order nyingi kuliko upande mwingine lakini pia iwe imezidi e, 
5% pale hiyo sehemu utakuja kukuta mara nyingi sana ukichora zone price ina show behavior flani kwa mfano kama juzi namalizia namalizia naona naona saa 4 kamili hii hapa mimi nataka nitumie dakika 30 tu utakuja kuona sehemu ambayo nilichora juzi wakati natuma ile analysis eh ngoja ngoja nitafute time na tuma ile analysis Okay. Ya hapa utakuja kuona juzi wakati naangalia market niweza kuidentify hii ndio inaweza kuwa possible area ya 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 ya, ya demand That's why nikaamini kwamba price lazima ingeweza kushuka down kufika hapa. Sawa, lakini pia niliamini kwamba ingeweza kuja ku kwenye hii trend line e, pamoja na e, kwa kuwa kuna moving averages hapa ni kwamba mimi price pia inaweza ikaja ika kwenye hizi moving average au ika kwenye e, somewhere kwenye 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 kwenye, kwenye kati ya hizi moving average 50 and 200. So utakuja kuona e, nilikuwa na subira zingine hapo kwa maana ikifika hayo maeneo ni kushuka nayo mpaka hii level hapa then kuangalia watu will happen here e, kwenye 1.23 sasa ukija kwenye chart utakuja kuona ilivyofika kwenye 1.23 e, kitu gani ambacho kilitokea e, 1.23 tunapozungumza ni eneo hili hapa ambayo inaonekana price bado inaonekana imeshikilia hapa ambalo sasa hivi tunapoliangalia kwa inaonekana imegeuka kuwa eneo la supply mda huu and that's why kuna watu ambao tuliweza kubai euro usd na kumbuka ijumaa e, zikapigwa pips kadhaa japo tuliweza kurudishwa tena e, tuliweza kurudishwa chini tena kwa hiyo hivyo ndipo mimi nakuwa nadhani candlestick inaonekana hapa jinsi ilivyotengenezeka hivi kwa kuna mawili hapa e, pareject au irudi juu kwa mujibu wa candlestick inavyoonekana hapa au tuisubiria huku so kama itapanda hivi maana tutaenda nao juu kama itakuja ita, ita, itaonyesha dalili za kushuka chini na kwa sababu hapa inaonekana tayari ni eneo ambalo imeshafanya ime, ime breakout e, kama imeshafanya breakout then imetengeneza wick kwa chini hapa so maybe inaweza ikafanya wick fail ikaje ikajaza hapa kwa sababu e, mazingira ambayo imetokea wick ni katikati ya safari e, ni katikati ya safari kwa hiyo inaweza kwa ni inaweza ikafeel wick hapa kwa maana tuje tu buy ikifika huku chini Thank you for listening me. Kwa mwenye maswali naomba type hapo dakika mbili. Nafunga meeting nadhani tuko pamoja. Ya natumia 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 Steve Mauro strategy pia. Eh naomba msaada kwenye kutambua demand and supply zone. Kutambua demand and supply zone kama nilivyoelezea pale kwamba we nenda kwenye order book yako then angalia mazingira ambayo inaonekana e, kama nilivyoelezea jana kama utakuwepo jana e, tulizungumzia kwamba open orders ni orders ambazo ni aziko active tofauti na open position kwa mara nyingi sana kwa identify supply and demand zone okay. utakuja kuona e, unaweza kaangalizia huku kuangalia idadi ya 
idadi ya idadi ya ya orders ambazo zinaweza kazi zinaonekana eh, either za buy au za sell na shares lazima zinaweza kuzidi 0.5 0.5% ya at least inakuwa na effect na zamu unaona kwa farmer level kwenye 1.37 panaonekana e, ni sehemu nyingine ambayo iko na position nyingi sana za buy kama inavyoonekana hapo eh ko kwa defense supply supply and demand inasimama katika msingi huo ndo maana nimeonyesha kwenye GBP USD mfano utaona kwenye 1.41 hapa pana sell orders hizi hapa ambazo hizi ni, ni limit kwa sababu ziko above price lakini hizi ni buy stop kwa sababu ziko above price e, so hizi zinazoonekana hapa muda huu ni buy limit pia ziko kwa chini hapa kwenye 140 au inaweza ikawa 1.39 kwenye 90 na kitu hivi au 80 na kitu hapa kama panavyoonekana pana order nyingi sana za buy inafanana kwenye euro USD kule pia e, kwa hivyo ni mwanaweza kaangalia supply and demand zone. E, lakini e, mkuu order pale kwenye order tunaona kuna watu wameweka order chini chini ya price kwenye upande wa sell J hiyo ni sell stop. Sell stop ndio. Mm. Okay, ah, unasema ukisema 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 round number unamaanisha namba zipi? Kwa watu ambao walikuwa natumia kwa watu ambao tulikopotokea mwanzo Francisco anatumia anatumia wakati anatumia M, 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 MVC MVC MCV MVC utakuja kuona zile support na resistance zilizokuwa zinachora zilikuwa zinazingatia round number eh, psychological levels eh, mara nyingi sana utakuja kuona hizo ni, ni namba ambazo kwa mfano kama hapa unakuja kuona umeona hizo namba zilizokaa hivi Hizo namba jinsi zilivyo kaa hapo unakuja kuona hicho ndicho ambacho mara nyingi sana kinaangaliwa. Hizi namba za katikati 1.41 sijui 52 sijui 53456. Ah hizo so sana. Utakuja kuona mara nyingi sana kuna kwa kuna position mazingira ambayo kuna round number kwa mfano hapa 140, 141, 142, 143. Ivo 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 ivo. Kwa chukua tu viongo vipi decimal mara nyingi sana hizo namba ndizo ambazo zina zinaonekana kuangaliwa sana kwenye market kuliko kumalizia mpaka viwango vit, vitano kule okay sawa sawa bwana chaz nadhani tuko pamoja